verset 3 à 7, from verse 3 to 7. Philippians 1, from 3 to 7. Nous lisons la parole. We read the word of God. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. I thank my God upon every remembrance of you. Je se sens dans toutes mes prières pour vous tous. Always in every prayer of mine for you all, making me pass with joy. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. For your fellowship in the gospel. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. From the first day until now. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Being confident of this very thing that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Even as it is made for me to think this of you all because I have you in my heart. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. In as much as both in my bond and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. May God bless the reading of his word. Nous pouvons mettre. You may sit down. Je voudrais vous entretenir sur l'œuvre de Dieu. I want to talk to you about the work of God. C'est un sujet très vaste. It is a huge subject. Nous allons nous efforcer. We will try de faire quelques aspects qui sont en relation avec l'œuvre de Dieu. To take certain aspects which are in relation to the work of God. Je veux toujours vous rappeler que nous vivons un temps spécial. You still have to remember that we are living in a particular time. Dieu a fait l'histoire du salut. God has made the plan of salvation. Et nous sommes en train d'expérimenter le produit. And we are all experiencing the work of God. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur l'œuvre de Dieu, au sujet de l'œuvre de Dieu. There are many people who speak about the work of God. Mais pour vous et moi, il y a une différence. But for you and me, there is a difference. Nous sommes en train d'expérimenter de, la chose. We are experiencing the thing itself. Et nous sommes une partie de l'œuvre de Dieu. And we are a part of the work of God. Nous sommes réellement devant des miséricordes. We are really before. Nous pouvons parler comme Moïse. God and we may say like Moses. Qui disait, who could say, Seigneur, Lord, si je trouvais grâce à tes yeux, if I have found grace before you, mais fais-moi connaître tes voies, make me know thy ways, révèle-moi tes voies, reveal me your ways, et Dieu se révéla à son peuple, and God revealed Himself to His people. La reconnaissance de Dieu, the true knowledge of God, se par révélation, it by the revelation. C'est pourquoi nous n'avons pas tort. That's why we are not wrong de nous estimer comme des de miséricorde. To estimate ourselves as vessel of mercy. Dieu a réellement manifesté sa grâce à notre égard. God has truly manifested his grace toward us. Et nous devons réellement apprécier cette grâce. And we need to appreciate that grace. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ce que la grâce de Dieu signifie. But there are many who don't understand what the grace of God means. Qui pensent que la grâce de Dieu signifie dans le péché. Who think that the grace of God means living in sin. Il y a même de prédicateurs profanes. There are even profane preachers. C'est comme chez nous au Congo. As like in our country in Congo. Un de prédicateurs profanes disait. One of the profane preachers used to say. Si vous voulez expérimenter la grâce. If you want to experience grace. Vous devez d'abord vous vautrer dans le péché. You have first to. Deep yourself in sin, parce qu'il est écrit, or to sink yourself because it is written. Là où le péché a abondé, because it is written that where sin has abounded, la grâce a surabondé. The grace has, I mean, gone beyond. Ça c'est être profane. That is being profane. Et c'est la preuve suffisante que le cœur de cet homme est faux. And it shows that the heart of that man is wrong. Un homme qui a un cœur faux, a man with a wrong heart, il comprendra toujours d'après la situation de son cœur. He will always understand things in 
relation to the situation Mais si quelqu'un est juste dans son cœur, but if somebody is right in his heart, Dieu fera qu'il comprenne de la bonne manière. God will allow him to understand things in the right manner. C'est pourquoi la grâce doit être expérimentée. That's why the grace needs to be experienced. Paul avait expérimenté la grâce. Paul experienced grace. Et Paul pouvait dire, and he could say, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. I am what I am by the grace of God. Paul pouvait considérer son état présent. Paul could consider his present situation et en jetant un regard rétrospectif sur sa vie and looking behind in his life il pouvait voir que la différence était nette and he could see that there was a clear difference ce pourquoi un homme qui a réellement expérimenté la grâce that's why a man who has genuinely experienced grace il y a des choses qui se passent dans sa vie there are things that take place in his life lui-même est en train de vivre certaines choses. And himself is experiencing certain things. Ça ne doit pas être une prédication. We shouldn't be a preacher. C'est une vie, but which is a life. Ce sont des choses qu'il est en train de vivre. It is things that he is living. Hier, yeah, nous avons lu, je crois, dans Ézéchiel des choses comme ça. Yesterday, they read unto us a scripture, I think, in Ezekiel. Ils vous prendront du coup. That you will have a disgust of yourself. Qu'est-ce que cela signifie? What does that mean? Un nom que Dieu a réellement tiré de la boue du péché. Et même God has taken truly from the mud of sin. Quand tu considères son passé, when he looked at his past life, mais il gémit. Normally he suffers. Il a un dégoût de he, la vie passée. He has a, a disgust in his life or heart of his past life. Nous regrettons toutes ces années passées sans Christ. We are regretting for all the years that we have spent. Not Christ. Mais il y a des gens qui regrettent d'être chrétiens. But there are those who regret the fact of being a Christian. Nous avons honte de notre passé. We are ashamed of our past life. Mais il y a des gens qui se vantent de leur passé. But there are people who boast of their past life. Les frères dans le monde j'étais terrible frère. You know brother in the world I was terrible. Mais nous avons honte de notre passé. But we are ashamed of our past life. Et nous réjouissons de la nouvelle vie. And we rejoice of the new life. C'est la meilleure vie. That's the genuine life. Une nouvelle vie. A new life. Mais revenons à notre test. Let's come back to our Nous message. voulons parler de l'œuvre de Dieu. We want to speak of the work of God. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens. It is the apostle Paul speaking to the Philippians. Et nous connaissons qui est Paul. And we know whom Paul is. C'est un instrument que Dieu a fait susciter. He was an instrument raised by God pour instruire le païen. In order to teach the, uh, the Gentiles. Et lui-même dit, déclare qu'il est l'apôtre des païens. And himself declares to be the apostle of the Gentiles. Dieu avait révélé à Paul. God did reveal to Paul. Le mystère concernant l'appel de païens. The mystery concerning the calling of the Gentiles. Et Paul comprenait ça mieux que les autres apôtres. And Paul did understand it much better, more than the other apostles. Et regardez comment Paul écrit. And look at how Paul is writing. Dit dans toutes mes prières. He said, in all my prayers, je ne cesse de rendre grâce au Seigneur. I haven't stopped giving thanks to God. Dans toutes mes prières. In all my prayers, je cesse de manifester ma joie. I'm just expressing my joy. Quand je pense que vous prenez part à l'évangile, when I think that you are taking part to the gospel, vous participez à ce que le Seigneur est en train de faire dans notre temps. You are taking part in what the Lord is doing in our time. Ceci est très 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 important. This is very important. Ce matin, this morning, il y a des milliers des milliers de gens. There are thousands of people. Qui sont en train d'adorer. Who are worshiping? Mais combien participent? But how many are taking part? Combien prennent part à l'œuvre de Dieu? How many take part to the work of God? Nous vivons un temps terrible. We are living in a terrible time. L'ennemi est venu au nom de l'Église. The enemy has come in the name of the church. Et ce matin, il est adoré par des milliers et des milliers d'hommes. And this morning, he is worshipped by thousands of people. Ils ne savent même pas. They don't even know. C'est ça le mystère de l'iniquité. And that's the mystery of iniquity. Dieu Satan veut atteindre cet objectif. Satan is trying by all means to achieve that goal. Et il a atteint. And he has achieved it. C'est pourquoi vous et moi. That's why you and me. Nous avons réellement trouvé grâce devant Dieu. We have found grace before God. Parce que nous avons échappé. Because we have escaped. À la plus grande séduction de l'histoire du salut. To the greatest deceit of the plan of salvation. C'est pourquoi nous devons nous estimer. That's why we should normally esteem ourselves. Nous devons nous réjouir de la grâce de Dieu. And rejoice of the grace of God. 
prendre part à l'œuvre de Dieu. Taking part to the work of God. Être une partie de cette œuvre. And to be part of that work. Et aujourd'hui, and today, s'il y a des frères, if there are brothers, s'il y a des sœurs, if there are sisters, qui sont une partie de l'œuvre de Dieu, who are part of the work of God, cela nous réjouit. That rejoices us. Peu importe leur nombre, despite their numbers. Mais ce qui est capital, but what is important, c'est d'être connecté à l'action de Dieu.